ഇതാണ് നമ്മുടെ കോശം ഈ കോശത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഠിച്ചേർക്കാം കോശങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ജീവശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ആമുഖം നോക്കാം ബയോളജി എന്ന വാക്കിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജി എന്ന വാക്ക് നിർദ്ദേശിച്ച വ്യക്തിയാണ് ലാമാർക്ക് ലാമാർക്കാണ് ബയോളജി എന്ന വാക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചത് ബയോളജിയുടെ പിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ആണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ആണ് ജീവശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് ജീവശാസ്ത്രത്തിനെ നമ്മൾ സസ്യശാസ്ത്രം എന്നും ജന്തുശാസ്ത്രം എന്നും തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് സസ്യശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ടണിയും ജന്തുശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് സുവോളജിയും അങ്ങനെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് അത് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിൽ സസ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് അരിസ്റ്റോട്ടിലും ജന്തുശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് തിയോഫ്രാസ്റ്റസും ആണ് ഇത് അപ്പോൾ ബയോളജിയുടെയും ബോട്ടണിയുടെയും രണ്ട് ബി ബി ബയോളജിയുടെയും ബോട്ടണിയുടെയും പിതാവ് അരിസ്റ്റോട്ടിലും സുവോളജിയുടെ ജന്തുശാസ്ത്രത്തിന്റെ തിയോഫ്രാസ്റ്റസുമാണ് ഇനിയാണ് നമ്മൾ കോശത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇനി കോശങ്ങളെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഒരു ജീവിയുടെ ഘടനാപരവും ജീവ ധർമ്മപരവുമായ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് കോശം ജീവികളുടെ ഘടനാപരവും ജീവധർമ്മപരവുമായ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ് കോശം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ജീവന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോപ്ലാസം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കോശദ്രവം ജീവികളുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകം കോശമാണെങ്കിൽ ജീവന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോപ്ലാസം ആണ് അത് തിരിഞ്ഞു പോരുത് അപ്പൊ കോശം എന്ന വാക്ക് ഒരു ലാറ്റിൻ വാക്കാണ് അതായത് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാറ്റിൻ വാക്കാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥമാണ് എ സ്മോൾ റൂം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ മുറി സെൽ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥമാണ് ഒരു ചെറിയ മുറി കോശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് സൈറ്റോളജി കോശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് സൈറ്റോളജി ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചതും സൈറ്റോളജിയുടെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതും റോബർട്ട് ഹുക്ക് ആണ് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിലാണ് അദ്ദേഹം ഒരു മൈക്രോഗ്രാഫിയ എന്ന ബുക്കിലാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് അപ്പൊ റോബർട്ട് ഹുക്കിന്റെ മൈക്രോഗ്രാഫിയ എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് സെല്ലുകളെ കുറിച്ച് ആദ്യം പരാമർശിച്ചതും സൈറ്റോളജിയുടെ പിതാവും കോശം കണ്ടുപിടിച്ചതുമായ വ്യക്തിയാണ് റോബർട്ട് ഹുക്ക് ഇനി കോശ സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ സെൽ തിയറി ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച ഇത് ആവിഷ്കരിച്ച വ്യക്തികളാണ് ജേക്കബ് ഷ്ലീഡനും തിയോഡർ ഷ്വാനും ജേക്കബ് ഷ്ലീഡനും തിയോഡർ ഷ്വാനും ആണ് കോശ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ച വ്യക്തികൾ എന്നാൽ ഇത് പരിഷ്കരിച്ചത് ഇത് കുറച്ചു കാലത്തിന് ശേഷം പരിഷ്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അത് പരിഷ്കരിച്ച വ്യക്തിയാണ് റുഡോൾഫ് വിർഷോ കോശ സിദ്ധാന്തം പരിഷ്കരിച്ച വ്യക്തിയാണ് റുഡോൾഫ് വിർഷോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പ് നിലനിന്നിരുന്ന കോശങ്ങളിൽ നിന്നും മാത്രമേ പുതിയ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചതോ അങ്ങനെ പരിഷ്കരിച്ച വ്യക്തിയാണ് റുഡോൾഫ് വിർഷോ ജേക്കബ് സ്ലീഡനും തിയോഡർ ഷ്വാനും കൂടെ കോശ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചു റുഡോൾഫ് വിർഷോ അതിനെ പരിഷ്കരിച്ചു ഇനി മെയിൻ ആയിട്ട് ഇനി ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് സസ്യശരീരം കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തിയാണ് എം ജെ ശ്ലീഡൻ സസ്യശരീരം കോശങ്ങളാൽ അപ്പൊ ആ സസ്യം ശ്ലീഡൻ ആ ഒരു കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ സസ്യം ശ്ലീഡൻ എന്നാൽ ജന്തു ശരീരവും കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിച്ചതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് തിയോഡർ ഷ്വാൻ അപ്പൊ ജന്തു തിയോഡർ ആ എന്താ താ എന്നുള്ളത് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ക്ലൂ വെച്ചിട്ടല്ലേ ഇതൊക്കെ ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ സസ്യം ശ്ലീഡൻ ജന്തു ജന്തു തിയോഡർ എന്നുള്ളത് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കി ഇനി കോശങ്ങളുടെ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഏറ്റവും അതായത് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോശം എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടക പക്ഷിയുടെ മുട്ടയും ചെറിയ കോശം എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോപ്ലാസ്മ അല്ലെങ്കിൽ പി പി എല്ലോ ഏറ്റവും വലുത് ഒട്ടക പക്ഷിയുടെ മുട്ടയും ഏറ്റവും ചെറിയ കോശമാണ് മൈക്രോപ്ലാസ്മ മൈക്രോപ്ലാസ്മ അല്ലെങ്കിൽ പി പി എല്ലോ പ്ലൂറോ ന്യൂമോണിയലൈക് ഓർഗാനിസം എന്നാണ് അതിന്റെ ഫുൾ നെയിം പ്ലൂറോ ന്യൂമോണയലൈക് ഓർഗാനിസം എന്നുള്ളതാണ് പി പി എല്ലോ അറിയപ്പെടുന്ന ജീവി അത് അങ്ങ് അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന ജീവിയാണ് മൈക്രോപ്ലാസ്മ ഇതാണ് ഏറ്റവും ചെറുത് ഇനി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും
ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന കോശം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആർ ബി സി ആണ് അരുണ രക്താണുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആണ് അരുണ രക്താണുക്കൾ എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ റെഡ് ഈ ബ്ലഡ് സെൽസിൽ തന്നെ ഈ രക്താണുക്കളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ആയുസ് കൂടുതലുള്ളത് അരുണ രക്താണുക്കൾക്ക് തന്നെയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസോളം ആയുസുണ്ട് എന്നാൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ആയുസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുസുള്ള കോശം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നാടികോശമാണ് ഒരു നൂറ് വർഷത്തോളം ആയുസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഏകദേശം പറയുന്നത് അപ്പൊ ആയുസുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുസുള്ള കോശം ചോദിച്ചാൽ നാടികോശവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുസുള്ള രക്തകോശം ചോദിച്ചാൽ അത് അരുണ രക്ത ഇപ്പൊ കോശങ്ങളെ നമുക്ക് ഫാഗോസൈറ്റുകൾ അതായത് കോശങ്ങളിലെ ഒരു ടൈപ്പ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഫാഗോസൈറ്റ്സ് അതായത് തന്റെ ഉള്ളിൽ പെടുന്ന ഉള്ളിൽ അകപ്പെടുന്ന ബാക്ടീരിയകളെ ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള കോശങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഫാഗോസൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയാം ഉള്ളിൽ അകപ്പെടുന്ന ബാക്ടീരിയ പോലുള്ള ജീവികളെ ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള കോശങ്ങളെയാണ് ഫാഗോസൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയാം ഈ ഫാഗോസൈറ്റസസ് എന്നും പീനോസൈറ്റോസിസ് എന്നും രണ്ട് പ്രോസസ്സുകളുണ്ട് ഈ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെൽ ഈറ്റിങ്ങും സെൽ ഡ്രിങ്കിങ്ങിനെയാണ് പീനോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി സെൽ ഈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാഗോസൈറ്റോസിസും സെൽ ഡ്രിങ്കിങ് എന്ന അർത്ഥം വരുന്നതാണ് പീനോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സുകളും ഇനി സസ്യകോശത്തിന്റെയും ജന്തുകോശത്തിന്റെയും തമ്മിലുള്ള ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ജന്തുകോശത്തിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഏറ്റവും പുറം പുറമെ കാണപ്പെടുന്ന ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് ഓക്കെ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് ഏറ്റവും പുറമെ കാണപ്പെടുന്ന ലെയർ എന്നാൽ അത് സസ്യകോശത്തിൽ വരുമ്പോൾ അത് സെൽ വാൾ ആണ് കോശഭിത്തിയാണ് സസ്യകോശത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഈ സെൽ വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജന്തുകോശത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ സെൽ വാൾ അതായത് ഈ കോശഭിത്തി എന്ന് പറയുന്നത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സെല്ലുലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദാർത്ഥം വെച്ചിട്ടാണ് കോശ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥമാണ് സെല്ലുലോസ് ഈ സെല്ലുലോസിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മൂലകങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെൽ ഭിത്തിയിൽ ഈ സെൽ വാളിൽ കോശ ഭിത്തിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് കാൽഷ്യവും മഗ്നീഷ്യവും കാൽഷ്യവും മഗ്നീഷ്യവും ഈ സെൽ വാളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് അപ്പൊ വെറുതെ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നൂല സസ്യകോശത്തിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് സെൽ വാൾ ജന്തുകോശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് ഈ സെൽ വാൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സെല്ലുലോസ് കൊണ്ടാണ് ഈ സെൽ വാളിൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് കാൽഷ്യവും മഗ്നീഷ്യവും അപ്പൊ അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഓരോ അതായത് കോശത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗമായിട്ട് ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഓരോ കോമ്പോണൻസ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പിക്ചറിൽ തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഓരോ പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് പഠിക്കാം എല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് പഠിക്കാതെ ഓരോ പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് പഠിക്കാം ആദ്യമാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ആദ്യത്തെ കോമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ കോശ മർമ്മം ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ വെറും നാലേ നാല് പോയിന്റ് ആണുള്ളത് ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ റോബർട്ട് ഹുക്ക് ആണ് സെല്ല് കണ്ടുപിടിച്ചത് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ആണ് ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രം എന്നും അതായത് ഒരു കോശത്തിന്റെ നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രം എന്നും കോശ മസ്തിഷ്കം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി പി യു ആണെന്ന് പഠിക്കില്ലേ അതുപോലെയാണ് കോശത്തിന്റെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നതും ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഇനി ഈ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ വല കണ്ണികൾ പോലെയുള്ള ഒരു ശൃംഖലയാണ് നമ്മൾ ക്രൊമാറ്റിൻ റെറ്റിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്രൊമാറ്റിൻ റെറ്റിക്കുലം പേരുകൾ ആദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പ്രയാസമായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ ക്രൊമാറ്റിൻ റെറ്റിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വല കണ്ണികൾ പോലുള്ള ശൃംഖലയാണ് പറയുന്നത് ഈ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ഈ സെല്ലുകളെ രണ്ട് രീതിയിൽ തരംതിരിക്കാൻ പറ്റും പ്രോ കാരിയോട്ടുകൾ എന്നും യു കാരിയോട്ടുകൾ എന്നും നമ്മൾ കോശത്തെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ പ്രസൻസ് അനുസരിച്ച് കോശമർമ്മത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേർതിരിക്കുന്നു ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്തവയാണ് പ്രോ
മൈറ്റോകോണ്ട്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോശത്തിന്റെ പവർ ഹൗസ് എന്നും കെമിക്കൽ ഫാക്ടറി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദ സെൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ഫാക്ടറി ഓഫ് ദ സെൽ ഈസ് കോൾഡ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ ഓക്കെ കോശത്തിന്റെ പവർ ഹൗസ് എന്നും കോശത്തിന്റെ കെമിക്കൽ ഫാക്ടറി എന്നും ആരറിയപ്പെടുന്നു മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ അറിയപ്പെടുന്നു ഈ മൈറ്റോകോണ്ട്ര എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയണ്ടേ അതായത് നമ്മുടെ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന ഓക്സിജനെയും പോഷക ഘടകങ്ങളെ പോഷക ഘടകങ്ങൾ ശ്വസിക്കുന്നില്ല ഈ പോഷക ഘടകങ്ങൾ ഘടകങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഈ പറയുന്നതിനെ എല്ലാം എന്താക്കുന്നു ഊർജമാക്കി മാറ്റുന്നു ഓക്സിജനെയും പോഷക ഘടകങ്ങളെയും ഊർജമാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് നമ്മുടെ പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദ സെൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഊർജം അത് എന്തായിട്ടാണ് സംഭരിക്കുന്നത് എ ടി പി മോലിക്യൂൾസ് ആയിട്ടാണ് ഈ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയയിൽ ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നത് എ ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് അഡിനോസിൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ചോദിച്ചു കാണാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അഡിനോസിൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് മോലിക്യൂൾസ് ആയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഊർജം സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന എ ടി പി മോലിക്യൂൾസിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എനർജി കറൻസി എന്ന് ഓക്കെ എനർജി കോശത്തിലെ എനർജി കറൻസി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതാണ് എ ടി പി ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് മോലിക്യൂളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് എ ടി പി മോലിക്യൂൾസ് കിട്ടും ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് മോലിക്യൂളിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് എ ടി പി മോലിക്യൂൾസ് കിട്ടുമെന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക അപ്പൊ ഈ മൈറ്റോകോണ്ട്രയിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോശ ശ്വസനവും എ ടി പി സംശ്ലേഷണവുമാണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് സെൽ റെസ്പിറേഷനും ആണ് നടക്കുന്നത് ഈ സെൽ റെസ്പിറേഷന്റെ ഒരു മറ്റൊരു പേര് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ക്രബ്സ് പരിവർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ക്രബ്സ് സൈക്കിൾ അപ്പൊ ചോദ്യം എന്തായിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്രബ്സ് പരിവർത്തി നടക്കുന്ന കോശത്തിലെ ഭാഗം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാം അതേതാണ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയാണ് അതായത് ക്രബ്സ് പരിവർത്തി എന്ന് പറയുമ്പോ അയ്യോ ഇതെന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓർക്കേണ്ട ഇത് ഈ കോശ ശ്വസനം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം തന്നെയാണ് ഈ ക്രബ്സ് പരിവർത്തി കാരണം ഇതിനെന്ത് പേര് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അഡോൾഫ് ക്രബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി അദ്ദേഹമാണ് ഈ സെൽ റെസ്പിറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോശ ശ്വസനം കണ്ടെത്തിയത് അപ്പൊ ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ബഹുമാനാർത്ഥമാണ് ഇതിന് ഈ ഒരു പേര് ഇട്ടത് ക്രബ്സ് സൈക്കിൾ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് എവിടെയാണ് മൈറ്റോകോണ്ട്രയത്തിലാണെന്നുള്ളത് ഓർമ്മ വയ്ക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഈ എ ടി പി നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ മൂലകങ്ങളാണ് എലമെന്റ്സ് ആണ് നൈട്രജനും ഫോസ്ഫറസും നൈട്രജനും ഫോസ്ഫറസും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് എ ടി പി നിർമ്മാണം നടക്കുള്ളൂ അതിന് അത്യാവശ്യമായ മൂലകങ്ങളാണ് നൈട്രജനും ഫോസ്ഫറസും ഇനി നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻസ് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് ഹോസ് പ്രവൃത്തിയെടുക്കുന്ന കോശത്തിന്റെ വർക്ക് ഹോഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടീനുകളാണ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിയെടുക്കുന്ന കുതിരകൾ എന്നും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം കോശത്തിലെ വർക്കിംഗ് ഹോഴ്സ് എന്നും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കോശത്തിലെ പ്രവർത്തിയെടുക്കുന്ന കുതിരകൾ ആരാണോ ചോദിച്ചാലും പ്രോട്ടീൻ ആണ് അപ്പൊ അതോടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മൈറ്റോകോണ്ട്രിയെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി അടുത്ത ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈസോസോം ആണ് ലൈസോസോമിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ലൈസോസോം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ടേ രണ്ട് പോയിന്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളൂ ലൈസോസോം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മഹത്യാ സഞ്ചികൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു കോശത്തിലെ ആത്മഹത്യാ സഞ്ചികൾ ഏതാണ് ലൈസോസോം അല്ലെങ്കിൽ സൂയിസൈഡൽ ബാക്സ് അതായത് ഇത് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം കോശത്തിനുള്ളിലെ മറ്റ് കോശാംഗങ്ങളെല്ലാം ദഹിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാലോ സ്വന്തം കോശത്തിനുള്ളിൽ മറ്റു കോശാംഗങ്ങളെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കോമ്പോണന്റ് എന്താണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ലൈസോസോം ഈ പറയുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോ ഫാഗി എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോ ഫാഗി എന്നാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ ദഹിപ്പിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓട്ടോ ഫാഗി പിന്നെയുള്ളതാണ് അടുത്ത ഭാഗമാണ് ഗോൽഗി ബോഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോൽഗി കോംപ്ലക്സ് എന്നും പറയും ഇത് ഒരൊറ്റ ഒരേ ഒരു പോയിന്റേ ഉള്ളൂ കോശത്തിലെ ട്രാഫിക് പോലീസ് അറിഞ്ഞ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഗോ
റൈബോസോം കണ്ടെത്തിയത് ഈ രണ്ടേ രണ്ട് പോയിന്റ് നമുക്ക് റൈബോസോമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഒരു കോമ്പോണന്റ് അല്ല നമുക്കിനി കോശവിഭജനത്തെ കുറിച്ച് നോക്കാം അതായത് സെൽ ഡിവിഷൻ അപ്പൊ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ കോമ്പോണന്റുകളും നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മൈറ്റോകോൺഡ്രിയ നോക്കി ന്യൂക്ലിയസ് നോക്കി ലൈസോസോം നോക്കി ഗോൾഗി ബോഡീസ് നോക്കി റൈബോസോം നമ്മൾ നോക്കി ഇനിയാണ് കോശവിഭജനം സെൽ ഡിവിഷൻ ഈ പറയുന്ന പ്രോ കാരോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രോ കാരോട്ടുകൾ എന്നും യു കാരോട്ടുകൾ എന്നും പറഞ്ഞു ഈ പ്രോ കാരോട്ടുകളിൽ നടക്കുന്ന കോശവിഭജനമാണ് ദ്യു വിഭജനം അത് ഒന്ന് മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും രണ്ടായി പോവും ഒന്ന് എന്താവാണ് രണ്ടായി പോവുകയാണ് അതായത് ദ്യു വിഭജനമാണ് പ്രോ കാരോട്ടുകളിൽ നടക്കുന്നത് എന്നാൽ യു കാരോട്ടുകളിൽ അതായത് ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള കോശങ്ങളാണ് ഏത് യു കാരോട്ടുകൾ അതിൽ നടക്കുന്ന സെൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരമുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് മൈറ്റോസിസ് എന്നും മിയോസിസ് എന്നും പറയും അതായത് ക്രമഭംഗം എന്നും ഊനഭംഗം എന്നും പറയുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സുകൾ ക്രമഭംഗം അല്ലെങ്കിൽ മൈറ്റോസിസ് ഊനഭംഗം അല്ലെങ്കിൽ മിയോസിസ് ക്രമഭംഗം മൈറ്റോസിസ് ഊനഭംഗം മിയോസിസ് ഈ ക്രമഭംഗം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീര കോശങ്ങളിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാൽ മിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യുത്പാദന കോശങ്ങളിലാണ് ഈ സെൽ ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോശവിഭജനം നടക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ ശരീര കോശങ്ങളിലെ കോശവിഭജനം ചോദിച്ചാൽ ക്രമഭംഗവും അതായത് മൈറ്റോസിസും പ്രത്യുത്പാദന കോശങ്ങളിലെ കോശവിഭജനം ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ഊനഭംഗം അല്ലെങ്കിൽ മിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്രമഭംഗത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന പുത്രികാ കോശങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് ക്രമഭംഗത്തിൽ രണ്ടും ഊനഭംഗത്തിൽ നാല് പുത്രികാ കോശങ്ങളാണ് പുത്രികാ കോശം പറയുമ്പോൾ ഡോട്ടർ സെല്ലുകളാണ് അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഇത് ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക ക്രമഭംഗത്തില് രണ്ട് പുത്രികാ കോശങ്ങളും ഊനഭംഗത്തിൽ നാല് പുത്രികാ കോശങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് മാത്രം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പൊ അതോടുകൂടെ എന്തായി നമ്മുടെ കോശവിഭജനവും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ക്രോമോസോമുകളെ കുറിച്ചും ന്യൂക്ലിയ ഡാസ് ന്യൂക്ലിയ ആസിഡുകളെ കുറിച്ചും മാത്രമാണ് കോശങ്ങളിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ക്രോമോസോം ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡ് അതായത് നമ്മുടെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ തുടങ്ങിയതിനെ കുറിച്ച് നമ്മളിനി അത് അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കോശവിഭജന സമയത്ത് നമ്മൾ കോശവിഭജനം ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് കോശവിഭജന സമയത്താണ് ക്രൊമാറ്റിൻ റെറ്റ് കുലം ക്രോമോസോമുകളായി മാറുന്നത് അതായത് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ന്യൂക്ലിയോസ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ വലകണ്ണികൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ശൃംഖലയാണ് ക്രൊമാറ്റിൻ റെറ്റിക്കുലം എന്നുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഈ ഘടകം കോശവിഭജന സമയത്ത് അതായത് മൈറ്റോസിസ് മിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതെന്തായി മാറും ക്രോമോസോമുകളായിട്ട് മാറുന്നു അതാണ് അതിലൊരു പോയിന്റ് ഇനി നമ്മുടെ കോശങ്ങളില് രണ്ട് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡുകളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് രണ്ട് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡുകളാണ് കോശത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് ഡി എൻ എയും ആർ എൻ എയും ഡി എൻ എ ഡിയോക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡും ആർ എൻ എ റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡും ആണ് ഇതിന്റെ ഫുൾ ഫോം ഈ ഈ രണ്ട് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡുകളും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയോ ടൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഘടകം ന്യൂക്ലിയോ ടൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന അടിസ്ഥാന ഘടകം കൊണ്ടാണ് അതായത് ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ എന്നിവ നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് ന്യൂക്ലിയോ ടൈഡ് അതായത് ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡ് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ന്യൂക്ലിയോ ടൈഡ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസുകൾ നോക്കാം ഈ ഡി എൻ എയും ആർ എൻ എയും തമ്മിൽ കുറെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോമസോമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് ഡി എൻ എ കേട്ടോ അപ്പൊ ക്രോമസോമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് ഏത് ഡി എൻ എ എന്നാൽ ഈ ഡി എൻ എയിലെ പ്രവർത്തന ഘടകങ്ങൾ ആരാണ് ജീനുകളാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ക്രോമസോമിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ഡി എൻ എ ഡി എൻ എയുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് ഏതാണ് ജീൻ ആണ് ഒരു ക്രോമസോമിൽ ഒരു പെയർ ജീൻ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഒരു പെയർ ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ജീൻ ഒരു ക്രോമസോമിൽ അപ്പൊ എത്ര ജീൻ ഉണ്ടാവും രണ്ട് ജീനുകൾ ഉണ്ടാവും ഇതിലുള്ള ഷുഗർ ആണ് ഡി എൻ എയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഷുഗർ ആണ് ഡിയോക്സി റൈബോസോമും ആർ എൻ എയിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് റൈബോസോം ഓക്കെ അപ്പോ ഡി എൻ എയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് അതാ പേരിൽ നിന്നു
പെൻഡോസ് ഷുഗറും ഫോസ്ഫേറ്റും നൈട്രജൻ ബേസും പെൻഡോസ് ഷുഗർ ഫോസ്ഫേറ്റ് നൈട്രജൻ ബേസും ചിലപ്പോ ഓഡ് വൺ ഔട്ട് ആയിട്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോ ചോദിക്കാം പഠിക്കാതെ പോയരുത് നമ്മൾ പെൻഡോസ് ഷുഗറും ഫോസ്ഫേറ്റും നൈട്രജൻ ബേസും ഈ നൈട്രജൻ ബേസിൽ തന്നെ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് ഡി എൻ എൽ കാണപ്പെടുന്ന നൈട്രജൻ ബേസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അഡിനിനും ഗുവാനിനും തയമിനും സൈറ്റോസിനും ആണ് എന്നാൽ ആർ എൻ എൽ കാണപ്പെടുന്നത് അഡിനിൻ ഗുവാനിൻ യുറാസിൻ സൈറ്റോസിൻ ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഡി എൻ എയിലും ഡി എൻ എയിലും ആർ എൻ എയിലും തമ്മിലുള്ള അതായത് ഡി എൻ എയിലെ നൈട്രജൻ ബേസുകളും ആർ എൻ എയിൽ നൈട്രജൻ ബേസുകളും മൊത്തത്തിൽ നാലെണ്ണം വീതമാണ് ഇതിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് ഇത് വ്യത്യാസം ഉള്ളത് ഡി എൻ എയിലെ തയമിന് പകരമുള്ള ആർ എൻ എയിലെ നൈട്രജൻ ബേസ് ഏതാണ് അതായിരിക്കും ചോദ്യം അതിന്റെ ഉത്തരമാണ് യുറാസിൻ തയാമിൻ എന്നുള്ളത് ഡി എൻ എയിലും ആർ എൻ എയിലാണ് യുറാസിൻ എന്ന് പറയുന്ന നൈട്രജൻ ബേസിൽ ഉള്ളത് ആർ യു ഡി ടി ആർ യു ഓക്കെ ആർ എൻ എയിലെ യുറാസിൻ ഡി എൻ എയിലെ തയാമിൻ പിന്നെയുള്ള ബേസിക് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടിന്റെയും ധർമ്മങ്ങളാണ് ഡി എൻ എ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ ഡി എൻ എയുടെ ധർമ്മം ആരും പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല പാരമ്പര്യ സ്വഭാവ പേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഹെറിഡേറ്ററി കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്ത് ജനറേഷനിലൂടെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഡി എൻ എയുടെ പണി എന്നാൽ ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല ആ റൈബോസോം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് അതായത് മാംസ്യ സംശ്ലേഷണം ആണ് ഏതിന്റെ പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മം ആർ എൻ എയുടെ ധർമ്മം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഡിഫറൻസുകൾ ഒന്ന് പഠിക്കുക അതായത് ഡി എൻ എയിലെ തയമിനും ആർ എൻ എയിലെ യുറാസിനും ഒന്ന് കൃത്യമായി പഠിക്കുക പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയും ജന്തുകോശങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല നമുക്ക് സസ്യകോശത്തിലെ ഒരു ഘടകമാണ് പ്ലാസ്റ്റിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതായത് സസ്യകോശത്തിലെ ഈ പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് പ്ലാസ്റ്റിഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ കണം എന്ന് പറയും പ്ലാസ്റ്റിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ കണം എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആഹാര നിർമ്മാണവും സംഭരണവും അതായത് ഇപ്പോ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കുഞ്ഞു നാളിൽ പഠിച്ചതാണ് ഈ പ്ലാന്റ് സെല്ലുകളിലാണ് അവർ തന്നെയാണ് അവരുടെ എന്താ പറയാ ഈ സെല്ലുകളിലുള്ള സെല്ലിലാണ് അവര് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതും സംഭരിക്കുന്നതും എല്ലാം എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഇലകളിലൊക്കെയാണ് അല്ലെ അപ്പോ ഈ പറയുന്ന ഭാഗം അതായത് ആഹാര നിർമ്മാണവും സംഭരണവും നടക്കുന്ന സസ്യങ്ങളിലെ ഭാഗമാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്ലാസ്റ്റിഡ് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് അതായത് നിറമില്ലാത്തതുണ്ട് വിവിധ നിറങ്ങൾ ഉള്ളതുണ്ട് ഹരിതവർണം അതായത് പച്ച കളറിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ നിറമില്ലാത്തതിനെ നമ്മൾ ലൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്നും വിവിധ നിറങ്ങൾ അടങ്ങിയതിനെ ക്രോമോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്നും ഹരിതവർണം അതായത് പച്ച കളറിലുള്ളതിനെ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്നുമാണ് പറയാം അപ്പൊ നിറമില്ലാത്തതിനെ ലൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്നും വിവിധ നിറങ്ങൾ അടങ്ങിയ പ്ലാസ്റ്റിഡിനെ ക്രോമോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്നും ക്രോമോ ഹരിതവർണത്തിന് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്നും പറയും ഈ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം ഇല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അതിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രമാണ് ഈ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിലുള്ള വർണകം അതിനെ വർണകം അതായത് ഈ ഹരിതകം പച്ച കളറാണ് പറഞ്ഞു അല്ലേ ആ ആ ഒരു ഗ്രീൻ കളറിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ വർണകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹരിതകം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറോഫിൽ ഈ പറയുന്ന ക്ലോറോഫിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹമാണ് മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് തൊട്ട് താഴെ ക്ലോറോഫിൽ ക്ലോറോഫിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം ഏതാണ് മഗ്നീഷ്യം അപ്പൊ മൂന്ന് തരം പ്ലാസ്റ്റിഡ് ആണ് ലൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റും ക്രോമോ പ്ലാസ്റ്റും ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റും ലൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റുകൾക്ക് എന്തില്ല നിറവില്ല ക്രോമോ പ്ലാസ്റ്റിന് എന്താണ് വിവിധ നിറങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഹരിതവർണമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിഡ് ആണ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ സെൽ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന നോട്ട്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകളാണ് വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടാണ് നോട
അതിനുശേഷം ചെറിയ ഒരു പേപ്പറിൽ വളരെ ചെറിയൊരു പേപ്പറിൽ ഒരു എ ഫോർ ഷീറ്റിനെ നാലാക്കി മടക്കി ഒരു ചെറിയ പേപ്പറിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ നോക്കാം എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും മറക്കില്ല നമ്മൾ അത്രയും ചെറുതായിട്ടാണ് നോട്ട്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വളരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് നോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്ത് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പോസ് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചാലും മതി അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കണ്ടന്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ബയോളജിയുടെ അടുത്ത ഭാഗവുമായി കാണുന്നത് വരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം